And uh, it's important to be reminded of the goodness of God, isn't it? Es importante que se nos recuerde la bondad de Dios, ¿verdad? The closeness, the nearness of the Lord. Lo cercano que está el Señor. So what I'm going to do is I'm going to share for a moment. Así que lo que quiero hacer es compartir brevemente. And then I'm going to sing another song over us. Y luego voy a cantar otro canto sobre and, nosotros. And uh, that's how this will go this morning, okay? Y así es como va a ser la dinámica esta mañana. There's a wonderful poem. Hay un poema maravilloso. Uh, it's an anonymous poem. I'm not sure who wrote it. Es un poema anónimo. No sabemos quién lo escribió. But it's called Breathing Under Water. Se llama Respirar Bajo el Agua. I built my house by the sea. Yo construí mi casa a la orilla del mar. Uh, not on the sands, mind you. No sobre la arena. Not on the shifting sand. No en las arenas movedizas. And I built it of rock. Y lo construí con rocas. A strong house. Una casa fuerte. By a strong sea. Al lado de un mar fuerte. And we got well acquainted, the sea and I. Y el mar y yo nos llegamos a conocer. We became good neighbors. Y nos hicimos buenos vecinos. Not that we spoke much. No que hablábamos mucho. We met in silences. Nos encontrábamos en el silencio. Respectful. Con respeto. Keeping our distance. Guardando nuestra distancia. But looking our thoughts across the fence of sand. Pero viendo nuestros pensamientos cruzar el cerco de la arena. Always the fence of sand our barrier. Siempre el cerco de arena nuestra barrera. Always the sand between. Siempre la arena entre nosotros. And then one day, y entonces un día, and I still don't know how it happened. Y todavía no recuerdo cómo sucedió. The sea came. El mar llegó. Without warning. Sin advertencia. Without welcome even. Sin ser bienvenido. S not sudden and swift. No rápidamente. But a shifting across the sand like wine. Sino que se movió sobre la arena como el vino. Less like the flow of water than the flow of blood. Menos como el fluir del agua que como el fluir de sangre. Slow but coming. Lento pero venidero. Slow but flowing like an opened wound. Lento pero fluyendo como una herida abierta. And I thought of flight. Yo pensé en huir. And I thought of drowning. Y pensé en ahogarme. And I thought of death. Y pensé en la muerte. And while I thought the sea crept higher. Y mientras yo pensaba, creció el mar. Until it reached my door. Hasta que llegó a mi puerta. And I knew then. Y entonces supe. That there was neither flight. Que no había forma de huir. Nor death. Ni muerte. Nor drowning. Ni ahogarme. That when the sea comes calling. Que cuando el mar viene a llamarnos. You stop being neighbors. Dejamos de ser vecinos. Friendly at a distance neighbors. Amistosos pero a distancia vecinos. And you give your house for a coral castle. Come again. And you give your house for a coral castle. Y das tu casa como un para hacer un castillo de coral. And you learn to breathe underwater. Y aprendes a respirar bajo el agua. Right. From the very beginning, desde el principio, the question has never been. La pregunta nunca ha sido, where is God? ¿Dónde está Dios? From the very beginning, desde el principio, the question has always been, la pregunta siempre ha sido, where are you, Adam? ¿Dónde estás tú, Adán? Where are you, Jason? ¿Dónde estás tú, Jason? I'm here in the garden. Yo estoy aquí en el huerto. Where are you hiding? ¿Dónde te estás escondiendo? Why are you distancing yourself from me? ¿Por qué te estás distanciando de mí? And then blaming me for the distance. Y luego culpándome a mí por la distancia. 
I've come to walk with you. Yo he venido a caminar contigo. From the very beginning. Desde el principio. The question has never been. La pregunta nunca ha sido. Where is God? ¿Dónde está Dios? From the very beginning. Desde el principio. The question has always been. La pregunta siempre ha sido. Where is man? ¿Dónde está el hombre? John 1. Juan capítulo 1. In the beginning the word was the word. En el principio la palabra era la palabra. And the word was with God. Y la palabra estaba con Dios. And the word was God. Y la palabra era Dios. He was with God in the beginning. Él estaba con Dios en el principio. Through him all things were made. A través de él todas las cosas fueron hechas. Without him y sin él, nothing was made that has been made. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In him was life. En él estaba la vida. And that life was the light of all mankind. Y esa vida era la luz de toda la humanidad. The light shines in the darkness. La luz brilla en la oscuridad. And the darkness has not overcome it. Y la oscuridad no la puede vencer. There was a man sent from God whose name was John. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. He came as a witness to testify concerning that light. Él vino como testigo para dar testimonio de esa luz. So that through him all might believe. Para que a través de él todos pudiesen creer. He himself was not the light. Él mismo no era la luz. He came only as a witness to the light. Solo vino para dar testimonio de la luz. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Aquella luz verdadera que alumbra a todos venía a este mundo. He was in the world. Él estaba en el mundo. And though the world was made through him, y aunque el mundo fue hecho por él, the world did not recognize el him. El mundo no lo reconoció. He came to that which was his own. El vino aquello que era suyo. But his own did not receive him. Pero los suyos no le recibieron. Yet to all who did receive him. Y sin embargo, a todos los que le recibieron. To those who believed in his name. A los que creyeron en su nombre. He gave the right to become children of God. Les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. In the beginning. En el principio, the word already was. La palabra ya era. That's the good news. Estas son las buenas noticias. The word of God right now, right here. La palabra de Dios ahora mismo, aquí mismo, is present to us. Está presente a nosotros. It's already speaking. Ya nos está hablando. Already working. Ya está obrando en nosotros. Making all things new. Haciendo todas las cosas nuevas. It's interesting that the Bible doesn't contain arguments for the existence of God. Es interesante que la Biblia no contiene argumentos tratando de demostrar la existencia de Dios. Rowan Williams puts it this way. He says. Abraham and Moses and Saint Paul don't sit down to work out whether God exists. <laughs> El autor Abraham Rowan dice Abraham y Moisés y Pablo no se sientan para averiguar si Dios existe. Because they're already caught up in the reality that God exists. Porque ya están ellos cautivados en la realidad de la existencia de Dios. A reality that cannot be denied or ignored. Una realidad que no puede ser ni negada ni ignorada. When I was younger, cuando yo era más joven, uh, I had an older worship leader who told me. Había un líder de alabanza mayor que me dijo. Oh, you can only lead worship to your own songs. Solo puedes dirigir adoración en tus propios cantos. And so I, I took this idea. Así que tomé esta idea en serio. And I realized, man, I, I only have seven of my own songs. Y yo dije, solo he compuesto siete cantos. So often I'd go out and I'd lead worship. Así que a menudo iba a dirigir la alabanza. And I just simply run out of songs. Y se me acababan las canciones. 
And so what I did was I just started spontaneously singing. Entonces lo que hice fue empezar a cantar de manera espontánea. And these songs started going around the world, these spontaneous songs. Y estos cantos espontáneos empezaron a darle la vuelta al mundo. And a spontaneous song is it's scary to do. Y un canto espontáneo pues da miedo hacerlo. You, you, you don't know where it's going to end. Porque no sabes dónde va a acabar. And uh, of course this was back when there wasn't anything there was no such thing as spontaneous songs y, y, in worship. Y esto yo empecé a hacerlo cuando no había tal cosa como adoración espontánea. Now this is kind of a ridiculous idea that Ahora, you can't sing somebody else's song. Ahora right? es yeah. una idea un poquito ridícula que tú no puedes cantar las canciones de alguien más. But in a beautiful way it sort of like directed me. Pero right? en un sentido muy hermoso como que me dirigió. Right? Sometimes really bad advice can get you in the right spot. A veces uh, <laughs> consejos muy malos te pueden llevar al lugar muy bueno. It just is that way, you know. And, and, a, a veces así es. And somebody asked me one time. Y alguien me preguntó una vez. Why spontaneity? ¿Por qué espontaneidad? They were asking me actually, could you teach us how to be spontaneous in our worship? Me pidieron, ¿nos puedes enseñar cómo ser espontáneos en nuestra adoración? I thought to myself, that's a ridiculous idea. Y pensé, ¿qué pregunta you, tan ridícula? How do you teach somebody how to be spontaneous? ¿Cómo le enseñas a alguien a ser espontáneo? Right, and, and, and you can't create a form out of it. No puedes hacer una forma con ello. And one day I was thinking about it, and I was reminded of the story of... The prodigal son. Y un día pensando en ello, me acordé de la historia del hijo pródigo. The boy has the words prepared for what he thinks his father wants to hear. El muchacho tiene preparadas las palabras que él cree que su padre quiere oír. But then what happens? Pero entonces qué sucede? The unpredictable happens. Lo impredecible sucede. Mercy happens. Misericordia sucede. Before the boy can even get the prepared words out of his Antes mouth. Antes de que el muchacho termine su discurso preparado. His father comes running toward him. Su padre corre hacia él. His father breaks all the cultural rules and norms. Y su padre rompe todas las reglas culturales. Comes running for his son. Viene corriendo por su hijo. Before he can even get the words out of his mouth. Antes de que terminara de hablar. He is overwhelmed by the embrace of his father. Es completamente sobrecogido por el abrazo de su padre. Spontaneity la espontaneidad isn't just simply a musical form. No es simplemente una forma musical. Spontaneity espontaneidad is the reality of every living relationship. Es la realidad de toda relación viviente. If our God is alive, si nuestro Dios está vivo, spontaneity is a reality of that relationship. Lo espontáneo es la realidad de esa relación. Our God is so alive. Nuestro Dios está tan vivo. Our God is so real. Es tan real. Our God is so present. Es tan presente. If we're just a little awake for it. Que si estamos levemente despiertos para verlo. We'll be overwhelmed. Nos va a sobrecoger. I said this yesterday. Lo dije ayer. Abraham Heschel used to always say this. El autor Abraham Heschel solía decir. The glory of the Lord fills the earth to such a degree. La gloria del Señor llena la tierra a tal grado. We can't even handle it. Que no podemos con ella. It's too much for us. Es demasiado para nosotros. So what humanity does. Así que lo que hace la raza humana. Is we create routine. Es que creamos rutinas. And routine. Y las rutinas often becomes a menudo resistance to the wonder. Se convierten en una resistencia al asombro. Our God's alive. Nuestro Dios está vivo. We can make ourselves well acquainted, friendly at a distance neighbors. Podemos nosotros ser vecinos distantes y amistosos. W religion, we do it all the time. E en la religión eso es lo que hacemos. Oh yeah, you stay over there. Si tú quédate allá, señor. I'll stay over here. Yo me quedo aquí. I'll come visit you once a week. Y yo te voy a visitar una vez a la semana. But then one day, pero un día, the sea comes. El mar viene. Calling. 
el mar llega it flows like an open wound. y empieza a fluir como una herida flows until it reaches our door. y fluye hasta que alcanza and nuestra we don't puerta even have the choice of death. y ya no tenemos ni siquiera we la don't posibilidad have any of those de la choices. muerte ninguna It's de esas posibilidades our door. viene a nuestra puerta When the sea comes calling. y cuando el mar When viene a llamarnos God comes calling. cuando Dios viene a llamarnos we stop being friendly at a distance neighbors. dejamos de ser vecinos amistosos pero a distancia and it's time to give our house y es tiempo de dar nuestra casa for a coral castle a que se haga un castillo and de coral learn, and learn to breathe underwater y es tiempo que aprendamos a respirar bajo el Amen. agua Amen. There really isn't an argument against a life that makes God real. No hay jamás un argumento contra una vida que hace ver la realidad de Dios. There really isn't an argument against a life that makes love real. Nadie puede discutir contra una vida que hace que el amor sea real. If you're writing notes today, write this question down for yourself because it's a question I have for myself. Si estás tomando apuntes, escribe esta pregunta para ti porque es una pregunta que yo me hago a mí. Does my life make God real? Mi vida hace manifiesta la realidad de Dios? Does my life make love real? Mi vida hace manifiesto el amor? Have I taken responsibility for God's believability? He tomado yo, he abrazado la responsabilidad de hacer que Dios sea creíble. Because long before we were called to be worshipers, porque mucho antes de que se nos llamase a ser adoradores, preachers, predicadores, servants, siervos, healers, sanadores, psalmists. Salmistas, we were commissioned nosotros fuimos comisionados asked by Jesus Jesús nos pidió to be witnesses que fuésemos testigos belief has a lot to do with the simple fact that there are trustworthy lives to be seen la fe o el creer tiene que ver con el sencillo hecho de que hay vidas confiables a nuestro alrededor John was not the light Juan no era la luz the light had come into the world la luz había venido al mundo John was not the light Juan no era la luz he came él vino as a witness como testigo to the light de la luz so that para que all might believe todos pudiesen creer the fact that the light had come into the world el hecho de que la luz había venido al mundo wasn't enough to make believers out of us no era suficiente para que nosotros creyésemos somebody had to be a witness alguien tenía que dar testimonio am i a witness so Estoy dando yo testimonio. Does my life make God real? Mi vida hace real a Dios para los demás. Does my life make love real? Mi vida hace el amor real para los demás. Have I taken responsibility for God's believability? He abrazado la responsabilidad de hacer a Dios creíble. When God wants to transform the world, it's Dios el mundo, to us a child is born. Es con las palabras, un niño nos es nacido. And yes, Jesus was born. Y sí, Jesús nació. But John was born too. Pero también nació Juan. To be a witness. Para dar testimonio. I was asked to come minister at one of those churches in the United States se me pidió ir a ministrar a una iglesia en Estados Unidos uh, where um, <coughs> one of the big questions they have donde una de las grandes preguntas que tienen is, what was the moment cuál fue el momento of your salvation 
en que tú fuiste salvo. There's some denominations that make you answer this. Hay algunas denominaciones que te obligan a responder. They don't a even esto. believe that you're saved. Ni siquiera creen que eres salvo. Unless you know. A menos que tú sepas. The exact second. El segundo exacto. And the date. Y la fecha. That you were saved. En que tú fuiste you salvo. You gave your life to Jesus. En que tú diste tu vida a Jesús. I started having an anxiety attack. Yo empecé a tener ataques de ansiedad. I thought, man, I grew up an evangelical kid. Dije, señor, yo crecí en un hogar evangélico. In the 70s. En los años 70. My whole childhood I was running to the altar getting saved. Toda mi niñez yo estaba yendo al altar <laughs> para I, recibir salvación. I don't remember salvación. exactly when it happened. Yo no recuerdo exactamente cuál fue la buena. But I thought about it. Pero sí lo pensé. What was the moment for me? ¿Cuál fue el momento para What was mí? the moment for me that I could never turn back from following Jesus? I was in first grade. Estaba en primero de primaria. I'd grown up. I was <coughs> born in 1973. Nací en 1973. I was adopted in March of 1974. Fui adoptado en marzo de 1974. And I went to a church much like this church. Y yo fui miembro de una iglesia muy parecida a esta. And I was in church on Sundays and Wednesdays and all the time. Y yo know, estaba en la iglesia. Anytime it was open. Yo estaba en la iglesia el domingo y el miércoles y cada vez que se abría la iglesia. And from the time I was I can remember my mother and father told me I was adopted. Y desde que yo puedo recordar, mis padres me dijeron que yo había sido adoptado. It was never something to be embarrassed about. No fue algo de lo cual me avergonzara. And then I was always around radical believers. Y luego siempre know? estaba entre creyentes radicales. So they'd all just say to me. Así que todos me decían, Oh, you're so special. Oh, tú eres tan especial. <laughs> you're adopted. And tú eres adoptado. Squeeze my cheeks and, y me apretaban los oh, cachetes. And uh, So I get to first grade and I'm going to take the bus ride to school. Así que llego al primer año y voy a tomar el camión escolar a la escuela. And I walk up to the bus stop. Y llego a la parada. I still remember the boy's name. Todavía recuerdo el nombre del niño. I said, what's your name? Y le dije, ¿cómo te llamas? He said, my name's Corey. Me dijo, me llamo Corey. I said, well, hello, Corey. Y le dije, hola, Corey. He said, what's your name? Y me dijo, ¿cómo te llamas I tú? I said, I'm Jason. Le dije, yo soy Jason. I'm adopted. Y yo soy adoptado. Because I thought, you know, pues yo pensé, maybe he'd like me more, think I'm special. A lo mejor así me va a querer más, va a creer que soy especial. Oh, man, man. <laughs> Woo! <laughs> he looked, he looked, yeah. <laughs> He looked down at me. Él me miró. And he said, you know what that means? ¿Sabes lo que eso significa, me dijo? That means if you're bad, eso significa que si tú eres malo, your parents can send you back. Tus papás te pueden devolver. <laughs> well, I was tortured by that all day. Eso me atormentó todo el día. Because I told you, I grew up an evangelical kid. Porque les recuerdo, yo crecí un niño evangélico. I knew I was bad. Yo sabía que era malo. You know what I mean? I was running to the altar all the time. Yo todos los días corría al altar para recibir a Cristo. Right? I probably didn't even have that much sin in my life. Probablemente no tenía gran cosa de pecado en mi vida. I was just a little kid. Yo era un niño. But I knew I was bad pero, enough to be sent pero back. Pero yo sabía que era lo suficiente malo para que me devolvieran entonces todo el día eso estuvo en mi mente y esa noche llamé a mi papá and, uh, He kept walking up the stairs to my bedroom. Y él subía por las escaleras a mi recámara. And I was scared to know. Y yo, a mí me daba miedo saber. Is it true? ¿Será cierto? And so every time he'd get to my bedroom, Así que cada vez que llegaba a mi recámara, he'd say, what's wrong, Jason? Me preguntaba, ¿qué pasa, Jason? I'd say, ah, nothing. No, nada. So, Two or three times he made the trek up my up those stairs. Dos o tres veces le llamé y vino a mi recámara. Eventually said, Jason, I'm tired. Y me dijo, Jason, ya me cansé. You got to tell me what's going on. Me tienes que decir qué pasa. I could hardly even get the words out of my mouth. No podía yo sacar las palabras de mi I boca. I burst into tears. Me solté llorando. Oh, Dad, I've been real bad. Y le dije, papá, he sido muy malo. You can definitely send me back. Me puedes devolver. I'm so sorry. Perdóname. My dad, y mi papá, he hugged me. Me abrazó. And then he put me back like this. Y luego me sostuvo así. 
He looked me in the eye. Me miró a los ojos and he said, y me dijo, words I didn't even fully understand at the moment. Palabras que en ese momento no entendí muy bien. He said, Do you know that I signed a contract when I adopted you? Me dijo, ¿sabes que yo firmé un contrato cuando te adopté? And in that contract, <coughs> y en ese contrato, it says that I can never disown you. Dice que nunca te puedo devolver. And I can never disinherit you. Y nunca te puedo desheredar. I mean, I don't, I don't mean to make all you blood children feel bad. No quiero que ustedes hijos uh, de nacimiento se sientan mal. But your dad can disown you. Pero a ti you know tu papá mean? sí te no, puede just ignorar. Kidding, just no, just kidding. Just <laughs> kidding. No, I'm just kidding. Estoy bromeando. But that's what he said to me. Pero eso es lo que me dijo. Uh, I didn't understand what he meant. No entendí lo que quería decir. I just believed him. Pero le creí. I believe in Jesus. Yo creo en Jesús. Because my mother and father porque mi papá y mi mamá they told me they believed in Jesus. ellos me dijeron que ellos creían en Jesús And then they lived like it. y luego vivieron así I believe in the power of adoption. yo creo en el poder de la adopción el poder de un Padre Dios que me conoce por mi nombre who will never leave me or forsake me. que nunca me dejará ni me abandonará Because one night in the first grade, porque una noche en el primer año my dad sat up with me at the end of my bed, mi papá se sentó en la orilla de mi cama and he made a promise to me, y me hizo una promesa that he would never leave me. que nunca me dejaría he would never inherit me. me nunca me desheredaría he would never disown me él nunca me abandonaría and then he kept the promise y luego él cumplió su promesa the life of jesus that i have witnessed through bob and bonnie upton i cannot deny or ignore la vida de jesus que yo he visto en las vidas de bob y bonnie upton mis padres yo no la puedo negar my salvation is in christ alone mi salvación es en cristo solamente but believing in god pero creer en él somebody had to be a witness alguien tuvo que dar testimonio Does my life make God real? Mi vida hace real a Does Dios. my life make love real? Mi vida hace real el amor. Have I taken responsibility for God's believability? He abrazado la responsabilidad de hacer a Dios creíble. Yet to all who receive him, John 1.9 says. Juan 1.9 dice. Um, Yet to all who receive him. A todos los que le recibieron, 1.12. Somebody's got to be a witness. Alguien tiene que dar testimonio. What's the other thing? ¿Y qué es la otra cosa? Somebody's got to let the light in. Alguien tiene que dejar entrar la luz. Transformation in our world. La transformación en nuestro mundo. He comes to his own. Él viene a los suyos. His own wouldn't receive him. Pero los suyos no le recibieron. But to those who would receive him. Pero a los que le recibieron. To those he gave the right. A ellos les dio el derecho. To become. De convertirse. The children. En los hijos. Of God. Mismos de Dios. There's a wise teacher, un maestro sabio, who one day lost the keys to his house. Un día perdió las llaves de su casa. He was out in the heat of the sun. Y estaba afuera en el calor del sol. This is a time when there were teachers and disciples, right? Es un tiempo en el que había maestros y discípulos. And uh, his disciples walked by and they saw him out in 
the heat of the sun on his hands and knees y searching sus, for something y sus discípulos pasaron por ahí y lo vieron a él de rodillas buscando en la tierra algo and uh, so they walked by and they said Master, what are you searching for? Así que pasaron por ahí y le dijeron, Maestro, ¿qué busca? And he said, well, I'm searching for my keys Dijo, to the estoy, house. Estoy buscando mis llaves de la casa. So they said, well, could we help you find them? Y le dijeron, ¿le podemos ayudar a buscarlas? And he said, I'd be so honored, I'd be so blessed if you'd help me find them. Y él dijo, sí, me bendeciría mucho. So they all got down on their hands and knees in the heat of the day. Así que todos se pusieron de rodillas and al calor del día. And they're searching around, y andan gateando, buscando looking for these keys that he lost. Estas llaves perdidas. And eventually one of the wiser, you know, disciples y said, finalmente uno de los discípulos más sabios, Master, do you have any idea where you... Where you lost those keys? Dice maestro, tiene alguna idea dónde las pueda haber perdido? And, and he said, well, isn't it obvious? Y dijo, no, no es obvio. He said, well, he said, he says, I lost them in the house. Las perdí en la casa. Of which all of them began to exclaim. Entonces todos empezaron a decir. Well, the master, why are we outside? Entonces maestro, ¿por qué estamos afuera? In the heat of the day. En el calor del día. Searching for the keys. Buscando las llaves. That you lost inside your house. Que usted perdió adentro de su casa. He said, well, it's obvious. Dijo, pues es obvio. There's more light out here. Hay más luz acá afuera. <laughs> you see what he was teaching. Entiende lo que les estaba enseñando. We all long for the light to come. Todos queremos que venga la luz. To those people. A ellos. Out there. A los que están allá. But Jesus doesn't say the world will be transformed and made new. Pero Jesús no dice que el mundo será transformado y renovado by all those people por toda esa gente letting the light in. dejando entrar la luz. Jesus says, Jesús dice he comes to his own and they wouldn't receive him. que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. But to those who would receive him, Pero a los que le recibieron, to those who would let the light in, a los que dejasen entrar la luz, I wrote an Advent poem once. Escribí un poema para las fechas de advenimiento. It says it's Advent. Y dice, es advenimiento. God's coming. Dios viene. And the questions are changing. Y las preguntas cambian. From where is God? De dónde está Dios? To where is man? A dónde está el hombre? And why are you hiding? Y por qué te escondes? And why are you searching? Y por qué estás buscando? Why are you searching for the keys? ¿Por qué estás buscando las llaves? That you lost inside. Que perdiste adentro. Outside. ¿Por qué las buscas afuera? It's Advent. Es advenimiento. Right? ¿Verdad? Jesus is coming. Jesús viene. The questions are changing. Las preguntas cambian. The light has come into the world. La luz ha venido al mundo. It's not enough to make believers out of us. No es suficiente que nos hagamos somebody's creyentes. Somebody's got to be a witness. Alguien tiene que dar testimonio. And somebody, y alguien, has to let the light in. Tiene que dejar entrar la luz. That's how transformation begins. Así sucede transformación. One more story, and I'm going to sing a song over you. Una última historia, y luego les voy a cantar algo. My dad loves to fish. A mi papá le encanta la pesca. And uh, my youngest son, Oliver, y, y mi hijo menor, Oliver, he wanted to learn how to fish. Él quería aprender a pescar. And I realized that we hadn't been to my, my, my dad's house and just done a fishing trip. He's my youngest. Y me di cuenta que no habíamos estado en casa de mi papá para un viaje de pesca. For Oliver. Uh, para mi hijo, el menor. So, uh, So I, um, I set it up with my dad that we were going to come up 
fish with my dad. Así que organicé esto con mi papá que íbamos a ir a pescar con él. Well, my dad was so excited and he lives in Minnesota. It's called the land of 10,000 lakes. Y mi papá se emocionó tanto y él vive en Minnesota que se conoce como la tierra de los 10,000 lagos. So all of his buddies Así que todos sus amigos they, they, talk to each other about how fishing is on their lake. Ellos todos se platican de cómo está la pesca en su lago. And so if fishing on my dad's lake isn't good, así que si la pesca en el lago de mi papá no es well, buena, well, like he'll have a friend that'll say, oh, it's good over here. Come drop your boat pues in over my lake. tiene algún amigo que le dice, ah, so pero en mi lago they, sí está bien. They, y se trae su lancha para allá. They talk to each other like this. Y así se hablan. So my, uh, my dad, um, He was really nervous. He wanted Oliver to have a great experience. Y mi papá se sentía muy nervioso porque él quería que mi hijo Oliver tuviera una gran experiencia. So he had set it up for us to go to his friend's lake. Así que él preparó todo para que fuéramos al lago de su amigo. Well, they were only out on the lake for like 15 minutes. Y solo tenían como 15 minutos afuera they, allá en el lago. They came in because the winds were too high. Y regresaron porque había mucho viento. Later that night, we were spending time together. <laughs> Esa noche estábamos juntos. And their lake was like a, a glass. It was y su lago smooth. parecía como vidrio. I said, y... I said, you know, Oliver, he was like eight at the time. I said, Oliver doesn't really care what he catches, Dad. Y le dije, papá, Oliver, que tiene como ocho años, realmente no le importa qué pesca. He just wants to be out there on the lake with you. Él solo quiere estar allá afuera en el lago contigo. He, I said, so why don't we just bring your boat and dock it at, at your spot, and then we'll, we'll just, when the water's good, we'll go out with him. Y dije, ¿por qué no nos traemos tu lancha aquí a tu lago y, y cuando esté bien el tiempo salimos con él? And my dad said, oh, that's a great idea. Y mi papá dijo, muy buena idea. He said, you get up tomorrow morning and help me. Tú levántate said, mañana en la mañana said, y me okay, ayudas. I said, I will. So I got up the next morning about six in the morning and Así que el día siguiente me levanto como a las seis. the coffee was already on. Ya estaba listo el café. I walked outside, I heard my dad out there. Salí y allá estaba mi papá. And he had all these brushes, scrub ten, brushes. Tenía todos estos cepillos para limpiar. Hoses. Y mangueras. I said, what's all this? Y le dije, ¿y todo esto para qué es? He said, oh, I need your help. We need to scrub the... The, the boat. Y me dijo, necesito tu ayuda, necesitamos said, lavar okay, con estropajos el barco, la lancha. If you know anything about my dad, si sabes algo acerca de mi papá, he keeps his car pristine. Él tiene su coche impecable. I mean, there's not a speck. It, it shames me. me. La verdad es que me avergüenza. And, 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 and it, it can be an old car and it'll look like it just came off the lot. Puede know? ser un carro viejo y parece que está recién sacado de agencia. So I thought it was one of these things. Así que yo pensé que era uno de estas so cosas. I said, oh man, your boat looks, I mean, it looked great. It didn't have a speck on it. El, el, el barco estaba impecable. Le dije, tu, barco, tu lancha se ve muy bien. He says, well, get down under the boat. So I got down under the boat and he has me scrubbing for about 25 minutes. Y me dice, métete debajo de la lancha y ahí me tiene tallando como 25 I'm minutos. I'm soaking wet, you know. Yo estoy empapado. I, I started thinking it was a joke, like he was playing a joke on y, me. Y yo pensé que a lo mejor me estaba haciendo una broma. Just scrubbing away. Yo So we get done. Y terminamos. We're driving to put his boat in his lake. Y ya vamos para llevar su lancha al lago. And I said, uh, why do we do that? Y dije, ¿por qué hicimos eso, papá? He said, well, you know, cross contamination. Él dijo, porque queremos evitar la contaminación de un lago al otro. We're in the middle of nowhere. In Minnesota. En medio de la nada en Minnesota. I mean, it's technically you could get a fine for that, right? Because they don't want species from one lake to go into another lake. Y, right? y esto se hace porque literalmente ya te pueden multar porque no quieren que una especie de un lago se vaya a otro lago. I quickly became the devil. Y de repente yo era el diablo. I said, Dad. Yo dije, Papá. Who's gonna know? ¿Quién va a darse cuenta? There's no police around. No hay policías. Your boat looks amazing. Tu lancha se ve impecable. There's not even anything on it. No hay nada en ella. He looked at me. Me miró. And this is what he said. Y esto es lo que me dijo. He said, yeah, but Jason, I would know. Dice, sí, Jason, pero yo sabría. I would know. Yo sabría. 
That's why I could never walk away from Jesus. Esto es la razón que yo nunca puedo abandonar a Jesús. My dad, the witness of his life. Por el testimonio de la vida de mi papá. He didn't need people to tell him what to do and to do the right thing. Él no necesitaba que gente le dijera lo que tenía que hacer. He's going to do the right thing. Él va a hacer lo correcto siempre. Because he's a man of God. Porque es un hombre de Dios. Who lets the light in. Que deja entrar la luz. We want the world to change. Queremos que el mundo cambie. We desperately need transformation. Necesitamos transformación desesperadamente. Let's go out there in our families, in our lives, in our churches. Vamos entonces allá en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Instead of wondering when other people are going to live up to their responsibilities and obligations. Y en vez de preguntarnos cuándo otras personas van a cumplir sus obligaciones y sus responsabilidades. Keep asking myself. Me sigo preguntando a mí mismo. Am I taking responsibility? Estoy yo abrazando la responsabilidad for your believability para que el Señor sea creíble in my son's life, Samuel. En la vida de mi hijo, Samuel. In my daughter's life. En la vida de mi hija. In, in our wives' lives, right? En la vida Men. de mi esposa. In our husband's life. O del esposo. Our neighbors. O de mi vecino. Those we work with. Aquellos con los que trabajamos. And am I willing to let the light in? Estoy yo dispuesto de dejar entrar la luz to transform me. Para transformarme a mí. Lord, help us, Lord. Ayúdanos, Señor. I want to sing a song over you. Quiero cantar un canto sobre ustedes. All the ways that God has first loved us. Todas las formas en que Dios primero nos amó a nosotros. All the ways I've been loved. Todas las formas en que yo he sido amado. By God. Por Dios. Even through witnesses. Aún a través de los que dan testimonio. In every way I can, I want to love you, Lord, back. En todas las formas que pueda, Señor, yo te quiero devolver ese amor.